Guia do Grande Prêmio de Mônaco para você agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, depois de muito tempo sem corrida, finalmente teremos uma corridinha. Talvez não a que o pessoal mais queria, né? que é Mônaco, mas ainda assim vamos para o nosso guia que você já está acostumado. Começando com a previsão do tempo, porque isso influencia diretamente na escolha de pneus. E a previsão neste momento, na quarta-feira, falando para vocês, é de tempo nublado na sexta e no sábado e boa chance de chuva na corrida no domingo. Chuva, inclusive, forte. Essa é a previsão inicial. As coisas podem mudar ao longo desses dias, mas geralmente fica nessa pegada aqui. E por que, que isso é importante? Pelo simples fato que a Pirelli deve estrear os novos compostos de chuva em Mônaco, conforme já fiz vídeo. Eu já dei minha opinião se acho muito inteligente ou não fazer esse tipo de mudança logo em Mônaco, mas de qualquer forma as equipes poderão testar os novos compostos caso chova. E obviamente isso mexe também com as estratégias das equipes, já que chuva tende a gerar mais acidentes, tende a gerar mais bandeiras vermelhas, safety car, uma movimentação maior em termos de estratégia, por conta desses errinhos e dessas paralisações. Então vamos ver se tem uma coisa que pode animar o grande prêmio, é a chuva. Falando dos pneus Pirelli, das informações da Pirelli, o que nós temos de acordo com a imagem que você está olhando aí, é uma pista de tração elevada, de evolução elevada também, frenagem mais fraca e aderência do asfalto mais fraca. A força lateral no pneu é fraca, a abrasividade do asfalto fraca também, baixa. O estresse no pneu é baixo também, geralmente você tem pneus com vida útil longuíssima no Grande Prêmio de Mônaco. E um downforce do carro elevado, o maior da temporada para Mônaco. Serão 78 voltas, o circuito tem 3.337 metros e a volta recorde é de Lewis Hamilton em 2021 com um 12.909. Os compostos são C3, C4 e C5, a gama mais macia da Pirelli, o que já é de praxe para a pista de Mônaco. E embaixo você tem as informações de pressão dos pneus. Agora vamos para informações da pista, começando com o seguinte. Já foram disputados 68 grandes prêmios em Mônaco, todos exatamente na mesma parte, né? não tem muito o que fazer em Mônaco, não tem muito o que você inventar ali. Algumas mudanças de layout foram feitas ao longo dos anos e o atual tem, como disse agora há pouco, 3.337 metros. Esse layout atual, com essas pequenas modificações que vão sendo feitas aqui e ali, está desde 2003. O maior campeão, o maior vencedor de Mônaco é Ayrton Senna, como bem sabemos, com seis vitórias. E do grid atual, o maior vencedor é Lewis Hamilton com três vitórias, seguido de Alonso com duas, Verstappen e Pérez com uma. Somente esses quatro pilotos do grid atual venceram corridas em Mônaco. Quem tem mais chance de vencer esse ano? Diria que Verstappen e Pérez com o Alonso logo atrás. O Hamilton seria mais uma surpresa do que propriamente algo que a gente está esperando para Mônaco. Horários para o Grande Prêmio de Mônaco, vamos lá. Sexta-feira, primeiro treino livre, 8 e meia da manhã, transmissão do Band Esportes. Segundo treino livre também na sexta, meio-dia, Band Esportes. Terceiro treino livre... No sábado, 7 e meia da manhã, Band Esportes. Sábado de classificação, tem um asterisco aqui, você precisa prestar muita atenção nisso. 11 horas da manhã a classificação no sábado, só que risca a Band aí desse gráfico que está no site da Band. Por quê? Porque vai ter a decisão do campeonato italiano, e entre o campeonato italiano e a Fórmula 1, a Band escolheu o campeonato italiano porque deve gerar mais audiência, já que é a final do campeonato você tem a possibilidade de tirar a hegemonia do Bayern de Munique, e Mônaco é uma corrida que tende a não dar tanta emoção assim. Então, nesse caso, não teremos transmissão da classificação na Band Canal Aberto, somente na Band Esportes Canal Fechado, e pelo que eu dei uma olhada também, parece que vai ter no Band.com normal, no site da Band, normal no Band Play também. Então, não terá na TV aberta a classificação, fique atento a isso. E no domingo, 10 horas da manhã, com transmissão da Band da TV aberta, nós teremos o Grande Prêmio de Mônaco, com possibilidades reais de chuva, conforme citei para vocês. Então fique atento a esses horários para você não perder nada desse Grande Prêmio. Agora nós vamos para aquilo que vocês já estão acostumados, que é a análise 
de uma onboard, geralmente eu pego a pole position do ano anterior, e aqui nós temos Charles Leclerc com seu tempo de 1.11.376, lembrando que o recorde que a gente falou do Hamilton é de corrida e não de quali, ok? Então aqui nós temos o tempo de quali de Charles Leclerc. Vou dar o play aqui, nós temos Leclerc indo abrir a sua volta, tem essa pequena reta onde eles abrem o DRS, e aqui é a primeira curva do Grande Prêmio de Mônaco. Bom, essa primeira curva tende a dar muito problema na largada, muito problema mesmo. Geralmente tem batida, tem gente que fica, gente que já abandona. É uma primeira curva também que nessa frenagem, comumente nos treinos, os pilotos erram e passam reto. Então fique atento a essa primeira curva, porque pode ter muita coisa assim aqui acontecendo, muita batida, principalmente com chuva, o que deve ser até, vamos dizer, entre aspas, legal de acompanhar, né? Um pouquinho mais à frente, curva para a esquerda, já tem também curva para a direita, uma sessão bem legal de fazer no videogame. Saiu ali da lombada e curva para a direita. Sequência importante, onde você finaliza o primeiro setor, tem já a entrada do segundo setor. Obviamente, nem preciso dizer para você que o guarde-reio dos dois lados, qualquer erro é fatal, você dificilmente vai ter alguém aqui perdendo o carro e não batendo no guarde-reio. Então, sim. Temos a possibilidade de muitos acidentes e é um trecho muito técnico, principalmente aquela sequência esquerda já direita para depois desviar daquela lombada, daquela elevação. É um trecho bem técnico, como toda pista é bem técnica, mas realmente exige do piloto uma perícia. Se você perde o carro um pouquinho, já era, você erra a curva seguinte e aí você não consegue ter a possibilidade de se recuperar depois. Continuando a volta, você tem o famoso Herpin de Mônaco. Aqui é o trecho mais lento da Fórmula 1, é esse Herpin. Aqui também é comum os pilotos baterem e baterem sozinhos, ok? O piloto às vezes alarga demais a saída da curva, não faz uma boa entrada e aí toca na zebra e o carro é jogado para a direita, no caso, para fora da curva. Então também é comum ter batidas aqui, é comum você ter carros também tentando ultrapassar, meio que de uma forma mais arrojada do que o normal, e aí acabam tendo alguns toques. Quando os carros eram menores, você tinha algumas ultrapassagens aqui. Com esses carros tanque de guerra que a Fórmula 1 tem hoje em dia, acho muito difícil ter alguma coisa rolando em termos de ultrapassagem, só se alguém errar muito absurdamente nesse trecho. Vamos para o famoso túnel de Mônaco, entrada do túnel de Mônaco. Trecho também bem legal, já tivemos batidas, hein? inclusive Schumacher batendo. Frenagem forte. E você tem, então, a chicane. Essa chicane também é bem problemática, porque você está vindo de um longo trecho de aceleração e você tem nessa frenagem a possibilidade de ultrapassagem. Talvez não arrisquem tanto, os carros são muito largos, muito compridos, os carros freiam muito dentro das curvas também, como já citamos em outros vídeos. Então você tem nesse trecho uma pequena possibilidade de ultrapassagem, mas é comum também o pessoal errar a frenagem e passar reto nessa chicane. É muito comum isso de acontecer, inclusive já tivemos acidentes graves acontecendo por conta de frenagem nesse ponto. Pessoal escapando, alguns sendo mais malandros e dando uma escapadinha para poder se manter à frente numa disputa. Então esse tipo de coisa acontece, fica de olho aqui nesse trecho, porque se tiver alguma possibilidade de ultrapassagem, deve sim ter alguém escapando, já que a pista é muito estreita, você não tem a possibilidade dos dois contornarem lado a lado a chicane. Um pouco mais à frente, esse trecho de alta, Vem esquerda, direita, aí vem outra chicane, direita, esquerda, bem legal. Esse trecho é muito divertido de fazer e muito difícil. Errou um trecho, errou uma perna, já era. Você vai para o muro, você vai para o guarda-reio, não tem muita escapatória. Inclusive, é o trecho em que os pilotos já bateram. Verstappen, Leclerc, os pilotos gostam de bater nesse trecho, justamente por ser um trecho em que você tem uma média velocidade e ali você tem que ser agressivo, só que às vezes eles pegam um pouco mais do que deveriam na zebra, e aí principalmente como tem aquela elevação na zebra, o pessoal é jogado para fora da curva e bate no guarda-reio na direita. É comum de acontecer, tá? Acontece com certa frequência, já tivemos inclusive disputa de pole position que foi atrapalhada por conta dessas batidas, então fique atento também a esse trecho que é bem interessante no quali e na corrida. E aqui a última curva conforme nós já estávamos tendo uma bisoiada entrando para a reta. Então essa é uma volta em Mônaco, ou os principais pontos de uma volta em Mônaco que você deve ficar atento. É um grande prêmio que não deve ter grandes ultrapassagens, você já deve saber disso, se você é novo na Fórmula 1 saiba, 
Mônaco geralmente não tem muitas ultrapassagens, é uma pista muito estreita, a corrida geralmente é decidida no sábado, no quali, mas com a possibilidade de chuva tudo pode mudar. Então é isso, quero saber a sua opinião e a sua expectativa, eu espero uma Aston Martin forte, com o Alonso batendo de frente com as Red Bulls, os gráficos e os dados que mostramos para vocês nas outras corridas mostram que a Aston Martin tem um carro melhor para baixa velocidade, mas claro que nós temos que ver questões de configuração, se o carro vai estar tá perfeitinho ou não para a corrida. De resto, vamos ver também a nova atualização da Mercedes, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso em breve. Um grande abraço, valeu e falou!